ക്ലാസ് നയൻ മാത്സിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രിസംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തേർഡ് എക്സസൈസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസുകളും നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇതിന് മുൻപ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതാണ് ഈ എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ അയൺ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണുള്ളത് അല്ലേ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗവും മോൾഭാഗവും ഏതാണ് ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് പക്ഷെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഓവൽ ഷേപ്പിലേ വരയ്ക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ റഫായിട്ടൊരു സിലിണ്ടറാണ് വരച്ചത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ അയൺ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് ഇത് ഉരുക്കിയെടുത്തു കാരണം അയൺ കൊണ്ടുള്ളതാണല്ലോ അത് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ സിലിണ്ടർ ഇത് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് വേറൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ബേസ് റേഡിയസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആവുന്നത് പോലെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആക്കി മനസ്സിലായോ ഇതേ സിലിണ്ടർ തന്നെ ഉരുക്കിയിട്ട് വേറൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു സാധനം ഉരുക്കി വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുമാത്രം കൊള്ളും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണോ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരളവ് ആ ഒരു അളവിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എന്താണ് അർത്ഥം ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സിലിണ്ടർ ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ ബേസ് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളാണ് അല്ലേ ബേസ് സർക്കിളാണ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസ് ഏരിയ അല്ലേ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് ബേസ് ഏരിയ ഇനി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ഈ ഒരു ഫിഗറില്ലേ പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ബേസ് ഏരിയ ആണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എടുക്കണം വോളിയം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടി ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടർ അപ്പം ഞാനിത് വി വൺ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ വോളിയം വൺ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്താണ് ബേസ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളാണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സർക്കിളാണ് കാരണം റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ ഇനി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നതോ ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വി ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അതായത് ബേസ് ഏരിയ എടുത്തു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഞാൻ അത് എച്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഉരുക്കി ഇതുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇതും വി ടുവും ഈക്വൽ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ
ത്രീ ടു എല്ലാം ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ സോ എയ്റ്റീൻ എന്താണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരിക ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ലേ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ബേസ് റേഡിയസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ ബേസ് റേഡിയസ് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെറുതും ഒരാൾ വലുതും ആയിട്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ ആർ വൺ എന്നെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ ആർ ടു എന്നെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ആർ വൺ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ആർ ടു ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു ആണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോനെ ഞാൻ മാറ്റി എന്താക്കി ഫ്രാക്ഷൻ പോലെ എഴുതി ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയംസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഏരിയ എന്താ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ആണ് ഇത് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെയോ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ശരിയാണല്ലോ ഇത് വി വൺ ഇത് വി ടു ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ടു അതുകൊണ്ടാണ് പൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് ഹൈറ്റ് സെയിം ആസ് ദിസ് വൺ സോ എച്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ വി വണ്ണും വി ടുവും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദം വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വി വൺ ബൈ വി ടു ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് നമുക്ക് ഈസി എളുപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള എളുപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലേ ഞാനത് എഴുതുകയാണ് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ വി ടു എത്രയാണ് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൈ കട്ടായി പോവും എച്ച് ക്യാൻസലായി പോവും കാരണം സെയിം ഹൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി നോക്കിയത് ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ഇത് നോക്കിയേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ടു ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ടേംസിലോട്ടും പോകും അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ടും പോകും ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ടും പോകും ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് മനസ്സിലായി ഈ ക്യൂബ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ഈ ക്യൂബ് ബാധകമാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുകളിലും താഴെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആർ വൺ സോറി ഇവിടെ ആർ ടു ആണ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു ഇനി
is to 16. Kanda 9 by 16 is to 9 is to 16. Nirdi. So, we have the final answer. The ratio between their volumes is 9 is to 16. In the exercise, the last question. No the base radii of two cylinders are in the ratio 2 is to 3. Apo cylinder is the same as we have to do. cylinders are the these two cylinders radius is different. That's why they have a ratio. So, if you look at one or two, I will tell you that. So, let's see. What do I want to say? I don't know how to say it. I don't know how to say it. I don't know how to say it. That question is the same as R1 and the radius is R2. Now R1 is 2 R2 and R2 is 2 is 2 3. The base radii of two cylinders are in the ratio 2 is 2 3 and their heights are in the ratio 5 is 2 4. Now this is the height H1 and this is the height H2. H1 is 2 H2 is 5 is 2 4. ओ यह मारे चप्पम उन्हें मारे पोई H1 ना इरुन्द बेल्ड गण डॉ 5 is to 4 इधर इरुन्द नी इंड द पोटे सारे वेला इंदर आने के लिए रेशियोस इंगे ने आना तांदे रीकिन्द द What is the ratio of their volumes अब वॉल्यूम वाले इंदर इंदर आना बेस एरिया इंडू हाइट इनी पाला उठे योलम वॉल्यूम ऑफ़ ए सिलेंडर नो वाले ने ए Karena pala udah gel ko tiga equations kan ada beri kaya budimu try ayam doon dana. Apa base area nu orang ini dengan dana? Enak aloi kya. Orang ini angin itu tak madhi prosam selalam beri kimbo. Apa base area ini dana? Circle ayam doon dana pi r square le. Pi r square. Eccha ana nama ku berenda. Okay. What is the ratio of their volumes? Nane cuci. Kita nama ku adiam v one edka. First cylinder ini dada. Apa ibu da r one? Ibu da h one. Mana selayo? Pi R1 square H1 நடுத்து first cylinder இந்தது V2O Pi R2 square H2 அல்லை இவிடத்த radius இங்கோட்டுத்து height இங்கோட்டுத்து இன் இவிரு தாமிருல் ratio ஆனு வேண்டது V1 is to V2 ஆனு வேண்டது அதிரு மகிரு நமக்க V1 by V2 நடுதாம் இன்னு தொட்டு உம்பத்தாக கொச்சினி செய்து வால் நமக்க கட்டி இது வாண்ணில் எலுப்பத்தினே by V2 नு வருந்து அந்த pi R2 square H2 okay இனி மோல்லும் தாடையம் pi உண்டு கட்டியது கணண்ணும் இனியோ R1 square R2 square நாக கடக்குந்தக் கண்டோ R1 square R2 square அதனை நான் எந்த இது R1 by R2 the whole square நிடுதி okay R1 by R2 the whole square நான் இயுரு போர்ச் நங்கன் எங்க இடுதி இனி பாக்கி எந்த வள்ளது H1 by H2. Okay. நமக்கு விடைக் கொஸ்டின்ல ரேஷ்யும் தன்னிட்டு உண்டு. R1 is to R2. என்ன வருந்தால் R1 by R2 2 by 3 ஆனு அண்டோ. R1 by R2 2 by 3. அது வல H1 by H2 நு வருந்து 5 by 4. இவ்வாலியுசு நமுக்கு இங்கோட்டுடுக்காம். R1 by R2 நு வருந்தால் என்தான 2 by 3. So this is 2 by 3 the whole square. Okay, square it to, in h1 by h2 in the original 5 by 4. Okay, in this all way that much. Then 2 by 3 the whole square in the original 3 is 2 square by 3 square into 5 by 4. Okay, in 2 square in the original 4 is 2 square is 4 and here also 1 4. That's cut type oil. In the back here is 5 by 3 square in the original 9. 3 into 3 is 9. அப்பு 5 by 9 ஆன V1 by V2. So, V1 is to V2. எங்கன் எடுதும் 5 is to 9. Okay. அப்பு நமக்கு first part of the question நம்மல answer இது கழியும். இனி second part லிங்கினே பார்ந்திருக்கின்து The volume of the first cylinder is 720 cm cube. Volume ஆம்ப cube வேணம். Okay. அப்பு இது 720 cm cube ஆனும் பார்ந்திருக்கின்று. What is the volume of the second? இது இந்த volume கண்டு பிடிக்கினாம். அதாயது நம்மலுடன் தான் தந்திரிக்கிந்து V1 நமுக்கு தந்திருக்கிறு V1 நு வரையிந்து 720 cubic centimeter ஆனு இந்து தந்திருக்கிறு அங்கினி அணக்கில் V2 எத்திரையானுமானும் கொஸ்டி நமுக்கு ratio யுசியதாம் மதியல்லோ அல்லை ratio நன்ன நேரிட்டுடுதாம் மதி இது இப்போ நம்மல செய்து வந்துதாய்கினியிருந்து V1 by V2 
implies implies nanu yan ittade v1 nu parney etrayana 720 aanu ippo second part of the question il thannittund v2 namak ariyilla v1 by v2 is equal to 5 by 9 okay ini idinu namak v2 kittanam adin endu cheyanam ivide ippo denominator il kadakkuna v2 ne yan next side lotu kondu appo endavum adu numerator lotu povu where the divided by 720 divided by v2 divided by in the kadakkuna multiplied by now that is 720 is equal to 5 into v2 by 9 and v2 vidna angotu ayappa numerator lotu etti ini namaku v2 kandupidikka appo ee 9 ne njan angotu kondu povumbo denominator lolla yaalu numerator lotu povum divided by in kadakkuna yaalu multiplied by now alle 9 720 into 9 by. This is 5 and 5 is multiplied by 5. Okay, that is the confusion. That is 5v2 is equal to 720 into 9. That is step. What is 5 and 5? Multiplied by 5 and 5 is divided by 9. Okay, this is Solve the 720 divided by 5 is a matting. I have 0 on the other. 5 on the divide. 7 is 1 times. 2 is 22. 22 is 4 times. Pin name is 2. 20 is 5. Sorry, 4 times. 144 into 9. Multiply the 1296. 144 into 9. Okay. Now, 1. 296 is the same cube the volume of the second cylinder. This is the exercise. Thank you.